असलमकुम अपन सकल के चैने स्वागत आयकर मेला चलते ये नवेम्बर मासव्यापी आयकर मेलार ऊपर इतिम्य बस कैकटी भिडियो चैने प्रकाश करा चाहले एगू देखे आसते पर तब आज के स्पेसिफिक एक विषय नहीं आलोचना करब अर्थात दुई हज़ार तेईस चौबीस अर्थ बचर आयकर मेला ते जी अपारा एन तो अनलाइने व घरे बस आयकर देवा जाए सो एखी के मेलाते दौड़ाते हैं लम्बा लाइने दाड़ाते हैं हेसल पोते हैं एन आयकर मेला घरे बस जी अपनी अनलाइने सबमिट करते चान इ रिटार्न आपनी को अवश्य सम्पर् कि नलेज रखते हैं टेक्निकल नलेज तो भावे अपनी से प्रवेश करबें आगे बोले कैकटी भिडियो अलरेडी पब्लिश कर चैने सेगल देखले भलो एक नलेज पा आज के जो भिडियो मूलत सीज भिडियो प्रकाश करब षाटी पर्व भिडियोटी के स्पेसिफिकाली देख कौन जिनटा कि कारण आयकर रिटार्न इ रिटार्न फर्म जो अपनी पूरण करते जा तक बेस किस विषय आपनी कि बुझते हैं जी अपनी से बुझे से डेफिनेशन ना जानें तो हमें आपनी क्योंकि प्रपारलि इ रिटार्न जी फर्म टी रही डिटेल फर्म से क्योंकि अपनी फिल आप करते पर ना तो करार्जन आपने के कि करते हैं प्रथम ही आज के देख सीज भिडियोते अपना प्रत्येक भिडियो ही देखें और हमारे चैनल चैनल साथ ही थकबें चेषा करब पंद्रह थ बीस नवेम्बर मध्य ही प्रत्येक भिडियो पब्लिश करार्ज एपनारा प्रत्येक भिडियो जो देखें तो हमें अपनी निजे अपनी निजे रिटार्न सबमिट करते पर कारो का जो हमें आपके हेसल पोते हैं तो इ रिटार्न सबमिट करार्जन के प्रथम जी क्षता करते हैं जतियों राजस्व बोर्ड वेबसाइटे चले जो हमें आगे हमारे विभिन्न भिडियो देखे कि प्रवेश करते हैं एन विषय एखे आलोचना करब ना जस्ट लिंक अपन के बोले देखी इ टैक्स इ टी एक्स एन बी आर डट गव डट विडि अपना सीट प्रवेश कर ले जतियों राजस्व बोर्ड इ रिटार्न सबमिटर जो फर्म रही है से सन आप फर्मे चले पर छाड़ा भिडियोर कमेंट बक्से फार्ष्ट कमेंट बक्से लिंक दिए दीब अपा सरसरी से लिंक के प्रवेश करते पर तो यह देखो वेलकामा के जाना और सैन इन बला हे आईडी और पासवर्ड दिए सरसर एखे सैन मोबाइल कम्पिटर मोड देखो ये नाम प्रोफाइल पिक्चर आज बाम पास ठीक अपने स्क्रिने देख थ्री बार मिनू आज थ्री बार मिनुर ऊपर जो अपनी प्रेस करें आबाद देखिए दीची आपने के थ्री बार मिनुर ऊपर जो अपनी प्रेस करें तो करार साथ ही अपनी इन्हें किस अपन देखा इन्हें बेस कैकट अपशन आज होम रही है जो एखे पेजे आची सबमिशन दुईट अपशन आज एक हलो सिंगल पेज और एक हलो डिटेल रिटार्न ए टैक्स रेकर्डगुलो आज है अपनी चाहले एखान ड्रप डाउन मिनु आनी ये क्लिक कर ले टैक्स मिनु टैक्स रेकर्डे अपना अनेक कि पे जा टैक्स सबमिट करार पर आनी एखान चाहले इच्छा कर लेनी एखान टीन सार्टिफिट का डाउनलोड करते टैक्स सार्टिफिट आपने जो इ रिटार्न सबमिट कर फिलबें तक टैक्स सार्टिफिकेट साथे साथ एक्नोलेजमेंट जेटा के प्राप्ति स्वीकार करी अर्थात आपनी जी दिए से प्राप्ति स्वीकार कर एक स्लिप पा रिटार्न सम्पर्क अपनी जानते पर आनी एखान चालानो पे जा तो यही मोटामुटी फ्राइम आलोचना एन जो डिटेल रिटार्न पेज आर्थात से प्रवेश कर फिलल ये हल्के डिटेल रिटार्न पेज आपने ये प्रथम जी विषय देखु असेसमेंट इनफरमेशन असेसमेंट इनफरमेशन डिफल्ट आपने एखे सेल्फ देव आपनर जदि इ रिटार्न संक्रांत तो को विषय एखे को अपशन आपने ना बुझे थकें से बोझार जो आपने के देख ठीक डान पशे हमें आप मार्क कर देखा दीची ये ये विषयगुल्लो अपनी देखते हैं एगू कोश्चन मार्क्स ये रेड मार्क करा जो जगह देखा एखे एक कोश्चन मार्क्स आपने जो कोश्चन मार्क 
ক্লকের ওপর যদি ফ্রেস করে ধরেন তাহলে আপনাকে এই বিষয়টা আপনাকে এক্সপ্লেনেশন করে বোঝাবে যেমন আমি যদি কোশ্চেন মার্ক উপর ফ্রেস করি তাহলে আমাকে বলছে এটা রিটার্ন স্কিমটা কি এখানে ওরা কি লিখে দিচ্ছে লেখাটা আপনি একটু পড়ে দেখেন আমিও পড়ছি অনলাইন ফিলিং ইজ অফ অ্যান্ড ফর সেলফ অ্যাসেসমেন্ট ওকে সেলফ অ্যাসেসমেন্ট রিটার্ন তাহলে এটা আমরা বুঝে গেলাম এখন দেখুন এই যে রিটার্ন স্কিমের ব্যাপারটা হচ্ছে এটা সেলফ ডিফল্ট দেওয়া থাকে আপনি নিজেই তো রিটার্ন সাবমিট করছেন কাজে এখানে সেলফ থাকাটাই বাঞ্ছনীয় এবার আসুন অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার আর ইনকাম ইয়ার এখানে দুইটা বিষয় কিন্তু বলা আছে একটা হলো অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার আর একটা হলো কিন্তু ইনকাম ইয়ার এখন অ্যাসেসমেন্ট ইয়ারটা কি অ্যাসেসমেন্ট ইয়ারটা হলো আপনার কর বর্ষ হ্যাঁ অর্থাৎ আপনার কর বর্ষটা কিন্তু এখানে দুই হাজার তিন চার দেওয়া আছে আপনি কিন্তু দুই হাজার তিন চারই দিবেন আর ইনকাম ইয়ারটা দেওয়া আছে বাইশ থেকে শুরু করে একটু স্ক্রল করে এদিকে আসে দুই হাজার তেইশ পর্যন্ত হ্যাঁ দুই হাজার তেইশ পর্যন্ত এখানে বলা আছে এই যে দুই হাজার তেইশ কাজেই একটু ডিফারেন্স আছে অ্যাসেসমেন্ট ইয়ারটা তেইশ চব্বিশ হবে আর ইনকাম ইয়ারটা হবে বাইশ এবং তেইশ অর্থাৎ গত বছরের জুন থেকে এই বছরের জুলাই থেকে এই বছরের জুন পর্যন্ত এখন পরের অপশনটি কিছু এনি ট্যাক্সেবল ইনকাম ইন অ্যাবোভ ম্যানশনের ইনকাম ইয়ার এই বছর কোনো ট্যাক্সেবল ইনকাম আছে কি না হ্যাঁ করযোগ্য আছে কি না যদি থেকে থাকে আপনি এখানে ইয়েস আছে আপনি এটা ডিফল্ট ইয়েসে রাখবেন পর অপশন দেখুন এনি ইনকাম হুইস ইজ ফুলি অ্যাক্সেন্ট ফ্রম ট্যাক্স মানে ট্যাক্স থেকে কোনো ইনকাম বাদ যাবে কি না এরকম বিষয় যদি আপনি থেকে থাকে এখানে নো আছে আপনি ডিফল্ট নো রেখে দিবেন রেসিডেন্ট দিয়ে দিবেন আপনি যদি আবাসিক হয়ে থাকেন এবং বাম পাশে দেখুন হেড অফ ইনকাম আপনি ইনকামের মূল সোর্সটা কি ইনকাম ফ্রম আদার সোর্সেস কারো যদি কোনো এমপ্লয়মেন্ট থেকে হয়তো সে এটাতে ক্লিক করবে কারো যদি হাউস রেন্ট থেকে আসে তাহলে সে এই যে এই অপশনটা ক্লিক করবে আমি রেড মার্ক করে প্রত্যেকটা দেখিয়ে দিচ্ছি যদি এগ্রিকালচার থেকে আসে তাহলে আপনি এগ্রিকালচারে ক্লিক করবেন বিজনেস থেকে আসে বিজনেস তা আমি এখানে যে ইনকাম ফ্রম আদার সোর্সেস দিচ্ছি আপনি যদি জানতে চান তাহলে এই যে কোশ্চেন মার্ক আছে এগুলোতে ক্লিক করে এই বিষয়ে আপনি ডিটেল জানতে পারবেন আর পরের অপশনটাতে আমি যদি স্ক্রল করে নিচের দিকে আসি এখানে বলা আছে যে এনি ইনকাম ফ্রম দ্য ফলোইং সোর্সেস না এগুলো থেকে যদি আপনি থেকে থাকে আপনি যে কোনো একটা ক্লিক করবেন আর যদি না থেকে থাকে যেমন অনেকে বাইরে থেকে ইনকাম করে রেমিটেন্স আনে আপনি চাইলে এই অপশনটাই দিতে পারেন এই যে আমি দাগ দিয়ে দিচ্ছি আন্ডারলাইন করে দিলাম ইনকাম আর্ন আউটসাইড বাংলাদেশ হ্যাঁ আপনি যদি জানতে চান এখানে জাস্ট ক্লিক করবেন ক্লিক করে এখানে আপনি কিন্তু বিষয়টা যা হয়ে যাবে এবং সিলেক্ট ইফ ইউ হ্যাড এনি ট্যাক্সেবল ইনকাম ফ্রম এনি সোর্সেস আউটসাইড বাংলাদেশ আউটসাইড যারা ফ্রিল্যান্সার সাধারণত ফ্রিল্যান্সারকে কোনো ট্যাক্স দিতে হয় না যদি সেটা আউটসাইড থেকে আসে বাট যারা রেমিটেন্স আনেন বিভিন্ন দেশে থাকেন রেমিটেন্স পাঠান তাদের জন্য এই অপশনটা সিলেক্ট করে রাখতে হবে তো আমি এটাকে আনচেক করে দিচ্ছি আনচেক করে দেওয়ার পর দেখুন এখানে আমার আনচেক চাচ্ছে আমি এটা আনচেক করে দিচ্ছি আমাকে কি বলছে আমাকে পারমিশন চাচ্ছে দিস অ্যাকশান উইল রিমুভ অল ইউর ফরেন ইনকাম ডিটেল ওকে ইয়েস আমার এটা দরকার নাই তাহলে আমি জাস্ট উপরের অপশনটাই দিয়ে রাখছি ইনকাম ফ্রম আদার সোর্সেস এই কাজটুকু প্রথম পেজ আপনি করবেন এটা জাস্ট ফার্স্ট পেজ একেবারে ইন্ট্রোডিউসিং পেজ এই পেজ এই পেজের প্রত্যেকটি কাজ আপনি ডিফল্টই দেওয়া থাকে এক কিংবা দুইটা অপশনকে আপনাকে সিলেক্ট করতে হয় এখানে আমি যেমনটি দেখিয়েছি তারপর আপনি দেখুন এই যে এখানে সেইভ অ্যান্ড কন্টিনিউ নামে একটি ভাটন রয়েছে আপনি যদি সেইভ অ্যান্ড কন্টিনিউ দিতে পারতেন আর চাইলে আপনি এখানে এটা কিন্তু ড্রাফট করে রাখতে পারেন অর্থাৎ আপনি সেইভ ড্রাফট হয়ে গেল যেটা আপনি পরে আবার এডিট করতে পারবেন আর এখানে সেইভও হয়ে গেল পাশাপাশি কন্টিনিউ করে আপনি পরের পেজে চলে যাবেন এখন আমরা পরের পেজে চলে যাচ্ছি সেইভ অ্যান্ড কন্টিনিউ করে দেখুন সেইভ অ্যান্ড কন্টিনিউ করার পর আমাকে কিন্তু পরের পেজে নিয়ে আসছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে একটা এডিশনাল ইনফরমেশন আপনার কাছে চাইবে এডিশনাল ইনফরমেশনটা কি যে লোকেশন অফ মেইন সোর্স অফ ইনকাম আপনার যেই জায়গা থেকে আপনি ইনকামটা করে থাকেন সেই লোকেশনটা তো আমি যেহেতু যে যে স্থানে থাকছি সেটাই দিলাম ঢাকা নর্থ সিটি কর্পোরেশন এখানে ড্রপ ডাউন একটা মেনু আছে আপনার ড্রপ ডাউন মেনুতে ক্লিক করলে অনেকগুলো অপশন দেখাবে ঢাকা নর্থ সিটি কর্পোরেশন ঢাকা সাউথ সিটি কর্পোরেশন এখান থেকে আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী আপনি যে কোনো একটাকে সিলেক্ট করে দেবেন তো আমি এটাকে সিলেক্ট করে দিলাম সিলেক্ট করার তারপর যদি আরও কিছু অপশন রয়েছে যদি আপনার এগুলা আপনার সাথে যায় তাহলে আপনি দিবেন না গেলে এগুলোকে কিছু করার দরকার নেই যেখানে এখন ফ্রিডম ফাইটার যদি আপনি হয়ে থাকেন তাহলে ফ্রিডম ফাইটারদের জন্য এখানে একটা অপশন রয়েছে আপনি এই যে এই অপশনটাতে চেকমার্ক করে দেবেন আর প
তাদের জন্য একটি অপশন আছে চাইলে এটাতেও আপনি ক্লিক করতে পারেন এছাড়া ফাইনাল একটা অপশন আছে বেনিফিটস অ্যাজ এ প্যারেন্ট লিগাল গার্ডিয়ান অফ প্যারেন্টস ডিসেবিলিটির একটা বিষয় আছে অনাথ অসহায় এদের জন্য একটা অপশন এখানে রয়েছে তো আপনি যদি আপনার সাথে কোনোটা যায় আপনি সেটা চেক মার্ক করে দেবেন এবার ঠিক নিচের অংশে চলে আসুন দেখুন এখানে কি বলা হয়েছে এখানে এই যে এই বিষয়টা দেখুন এই জাস্ট এই অংশটা পড়ুন আপনি প্রথম অপশনটাকে আপনি কি বলছে ক্লেম ট্যাক্স রিবেট ফর ইনভেস্টমেন্ট আপনি কি ট্যাক্স রিবেট নিতে চান ট্যাক্স রিবেট মানে হলো কর রেয়াত বা করের কোনো উপর কোনো ছাড় নিতে চান কিনা কিছু বিষয় আছে যেগুলোর উপর আপনাকে কর রেয়াত দিব এটা আমরা পর্যায়ক্রমে আরও পরে আলোচনা করব তো এটা আপনাকে যদি আপনি নিতে চান আপনি কি ছাড় চান না আপনি কোনো একটা পণ্য নেবেন আপনাকে যদি সেখানে ডিসকাউন্ট আপনি কি নেবেন না হ্যাঁ নেবেন তাহলে এখানে আপনি ডিসকাউন্ট নেবেন যদি আপনি নিতে চান ইনফ্যাক্ট তাহলে আপনি ইএসি দিয়ে দেবেন আমি এখানে ইএসি দিয়ে দিলাম তার পরের অপশনটা আসুন দেখুন পরের অপশনে কি বলছে শেয়ার হোল্ডার ডিরেক্টর অফ এ কোম্পানি আপনি কি কোনো কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার বা কোনো কোম্পানির মধ্যে আপনার শেয়ার আছে কিংবা আপনি কি কোনো কোম্পানির পরিচালক বা ডিরেক্টর যদি হয়ে থাকে ইয়েস দিবেন যদি না হয়ে থাকে না দিবেন যেহেতু আমি এরকম কোনো অপশন আমার নাই তাহলে আমি এখানে নো দিয়ে রাখলাম আর যদি আপনার ব্যাক করতে চান দেখুন পিছনে কোনো কিছু এডিট করতে চান তাহলে আমরা ব্যাক অপশনে ক্লিক করতে পারেন যাই হোক আমরা এটা পূরণ করলাম এবার স্ক্রল করে আমি ডান পাশে আসলাম যেটা আমার ভিডিওর এই আইটি রিটার্ন ফর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্ট অর্থাৎ ই রিটার্ন ফর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্ট হলো আইটি টেন বি রিকোয়ারমেন্টস দেখুন আমরা কিন্তু এই আইটি টেন বি রিকোয়ারমেন্টস নিয়ে বাকি এই সিরিজ ভিডিওর বাকি ভিডিওগুলো আমরা আমাদের আলোচনায় থাকবে মূলত কারণ একটা ই রিটার্নের মূল অংশই হলো আই IT 10B requirements. IT 10B requirements will be started upon on a bistari to be sure of making an input court to be as it is the number of them it is not the money up near it is a number of so a bish to near mother pick to punk on a punk group at all it's on a tag be one be sure to keep a lot of high can a ball of high up make it a buzzer to know so look for the good a IT 10B take into a mother ask it out on a mool we should chill they could I mean take a border could have make it a key IT 10B requirements on a kid like IT 10B form of all it থাকে তো এই আইটি টেন বি ফর্মটা কিভাবে পূরণ করতে হয় সেটাই আমরা এই মুহূর্তে শিখব তো দেখুন এখানে লেখা আছে প্রথমে আইটি টেন বির প্রথমে একটা অপশন আছে গ্রোজ ওয়েলথ ওভার কত চল্লিশ লক্ষ টাকা চল্লিশ লক্ষ টাকা আপনি যদি না বুঝে থাকেন জাস্ট এখানে প্রশ্নবোধক চিহ্নতে প্রেস করবেন দেখুন সিলেক্ট ইয়েস ইফ ইউ গ্রোজ ওয়েলথ অন দ্য লাস্ট ডে অফ ইনকাম ইয়ার ওয়াচ মোর দেন চল্লিশ লাখ টাকা আদারওয়াইজ সিলেক্ট নো যদি চল্লিশ লাখ টাকার বেশি হয় আপনার কি সম্পত্তি পরিসম্পদ হুম মোট সম্পদ এখানে কিন্তু স্পষ্ট করে ওরা বলে দিয়েছে আপনি বিষয়টা পড়লেই এখানে ক্লিয়ারলি বুঝে যাবেন দেখুন মোট দেন চল্লিশ লাখ আদারওয়াইজ সিলেক্ট নো যদি চল্লিশ লাখ টাকার বেশি আপনার টোটাল সম্পদ হয়ে থাকে তাহলে আপনি ইয়েস সিলেক্ট করবেন ইয়েল এক্স সিলেক্ট করলে কিন্তু আপনার অপশন চেঞ্জ হয়ে যাবে আর যদি সেটা না হয় তাহলে নো দিয়ে রাখবেন এক্ষেত্রে আমি এখানে নো দিয়ে রাখলাম তো এটা বোঝা গেল আশা করি তারপরে দেখুন ওন মোটর কার আপনার কি কোনো মোটর কার আছে পরের অপশনটা দেখুন ওন মোটর কার আপনার কোনো নিজস্ব মোটর কার আছে যদি থেকে থাকে তাহলে ইয়েস না হয় আদারওয়াইজ নো তারপরের অপশন দেখুন কি বলা আছে এখানে ওন অফশোর প্রপার্টি আপনি যদি কোনো অফশোর প্রপার্টি থাকে তাহলে আপনি কিন্তু এখানে ইয়েস অথবা নো দিয়ে দিতে পারেন এভাবে দেখেন হাউস প্রপার্টি যদি সিটি কর্পোরেশনে থাকে তাহলে আপনি ইয়েস অথবা নো দিতে পারেন আমি এখানে নো দিয়ে দিলাম এবার যে বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ দেখুন আইটি টেন মে নট বি ম্যান্ডেটরি যদি আইটি টেন বি ফর্মটা আমি আগে যেটা বলেছি আইটি টেন বি ফর্মের কথা যদি এটা আপনাদের জন্য ম্যান্ডেটরি হয়ে থাকে তাহলে আপনি ইয়েস দিবেন আর যদি ম্যান্ডেটরি না হয়ে থাকে তাহলে নো দিবেন এখন যাদের চল্লিশ লাখ টাকার নিচে সম্পত্তি বা যারা ডিটেল বিষয়টা দাখিল করতে চান না যাদের সঞ্চয়পত্র নেই ডিপিএস নেই অন্য কোনো ইনসাম সোর্স নেই কোনো গিফট নেই তাদের জন্য ম্যান্ডেটরি না আইটি টেন বি ফর্ম আমি আবারও বলছি যাদের ডিটেলস দ্বারা রিটার্ন সাবমিট করতে চান না বা বিভিন্ন বিষয়ে এত ঝামেলা নেই আপনাদের এই রিটার্নে তারা শুধুমাত্র নো দিয়ে দিবেন যদি আপনি নোতে ক্লিক করে দেন দেখুন চেঞ্জ হয়ে যাবে হ্যাঁ ফর্মুলাটা চেঞ্জ হয়ে যাবে উপরে আমাকে একটা জিনিস সেখানে চাচ্ছে ওরা কি চাচ্ছে দেখুন দিস অ্যাকশন উইল বি অর্থাৎ আমাকে এখানে পারমিশন চাচ্ছে আপনি কি আইটি টেন বি চাচ্ছেন না যদি আমি না চেয়ে থাকি দেখুন আমার এখানে একটা ইনঅ্যাক্টিভ অপশন আছে আমি যেহেতু এখানে ইয়েস দিই নেই এই জন্য এই যে এই অপশনটা জাস্ট আমি আপনাকে ওয়েট মার্ক করে দেখাচ্ছি জাস্ট এই অপশনটা দেখুন অ্যামাউন্ট অ্যামাউন্ট অফ গ্রোস ওয়েলথ হ্যাঁ অর্থাৎ আমার মোট সম্পদ
চল্লিশ লাখ এন্ড নিচে যদি হয়ে থাকে তাহলে আপনি সেই জিনিসটা এখানে লিখবেন লেখার পর আপনি সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ করবেন আপনার যে ই রিটার্ন ফর্মটা সেটা সংক্ষেপ হয়ে যাবে অর্থাৎ এত ডিটেল আপনাকে এখানে ইনফুট করতে হবে না আর যদি আপনি সেটা চেঞ্জ না করতে চান হ্যাঁ তাহলে আপনি ইয়েস দিবেন অর্থাৎ আপনার জন্য আই টি টেন বি ফর ম্যান্ডেটরি যদি সেটা আপনি চান পুরো ডিটেল দিতে তাহলে আপনি ইয়েস দেবেন যেমন আমি আপনাদের বোঝানোর সাথে এখানে আমি আই টি টেন বিটাকে ম্যান্ডেটরি মনে করছি এবং সেটাকে আমি ইয়েস ক্লিক করছি ইয়েস ক্লিক করার পর আপনি চাইলে সেভ ড্রাফট অ্যাজ ইউজুয়াল অথবা সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ করতে পারেন তো আমি সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউতে ক্লিক করছি সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউতে ক্লিক করার পর আমাকে অন্য একটি পেজে নিয়ে যাবে হুইস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট এবং এই পেজে আসলেই আমরা এখানে অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার দেখতে পাবো দেখেন এখানে কয়েকটা অপশন আছে শুরুতেই যে জিনিসটা এখানে বলা হয়েছে দেখুন ইনকাম ডিটেল হ্যাঁ হ্যাঁ ডিটেল ইনকামের কথা এখানে বলা হয়েছে অর্থাৎ মানে কি অর্থাৎ আপনি যত ধরনের আমি একটু আগে বলেছি যে আই টি টেন বি মানি হলো ইনকামের সব কিছু আয় ব্যয়ের সব হিসাবে এখানে থাকবে আই টি টেন বিতে ওই অপশনটা ইয়েস করে দিলে আর না আদারওয়াইজ থাকবে না তাহলে এখানে ইনকাম ডিটেল আপনার থাকতেছে ইনকাম ফ্রম আদার সোর্সের প্রথমে যে অপশনগুলো এখানে আমরা দেখতে পাবো অনেকগুলো অপশন কিন্তু এখানে আপনি শো করছে আমি যদি পর্যায়ক্রমে একটা একটা করে আপনাকে দেখাই দেখুন অ্যাসেসমেন্ট আছে আমরা কিন্তু অ্যাসেসমেন্ট ইয়ারটা সিলেক্ট করে ফেলেছি সেটা শেষ এবার দেখুন ইনকাম ইনকামের বিষয়টা আছে যেটা আমরা বর্তমানে যে পেজে আছি ইনকামের একটা পেজ আছে তারপরে রিভেইটের একটা পেজ আছে র্যাতের একটা পেজ আছে এক্সপেন্ডিচার মানে খরচ আপনার ব্যয় সারা অর্থ বছর আপনার যত ব্যয় হয়েছে সেটার উপর একটা পেজ আছে তারপরে দেখেন অ্যাসেস অ্যান্ড লাইবিলিটিস উপর একটা পেজ আছে এই অ্যাসেস অ্যান্ড লাইবিলিটিসের উপর এই পেজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটাকে আপনাকে এখান থেকে আপনি জানতে পারবেন তারপর ট্যাক্স অ্যান্ড পেমেন্টের বিষয়টা আছে এটা করার পর যে টোটাল ক্যালকুলেশনটা আপনার আসবে এবং আপনি ওখান থেকে কীভাবে পেমেন্ট করবেন বা প্রসেস করবেন হ্যাঁ বিষয়টা সেটা থাকবে এবং ফাইনালি যেটা থাকবে যে রিটার্ন ভিউজ রিটার্ন ভিউজ একটি অপশন আছে তো এই প্রত্যেকটা বিষয় নিয়েই আমি ভিডিও করব এবং প্রপারলি বিষয়গুলো বোঝানোর চেষ্টা করব আশা করি আপনারা আমার ভিডিওর সাথেই থাকবেন এবং প্রত্যেকটা বিষয় আপনারা ভালো একটা নলেজ এখান থেকে গ্যাদার করতে পারবেন দেখুন এখানে শুরুতে একটি অপশন বলা আছে ইনকাম ফ্রম আদার সোর্সেস তাহলে আমার যদি আদার্স কোনো সোর্স থেকে থাকে সেটা থেকে যদি আমি ইনকাম করতে চাই তাহলে এই বিষয়টা এখানে আমি ইনক্লুড করব তো আমি আজকের ভিডিওটা ল্যাংদি করব না আজকের ভিডিওটাকে আমি এ পর্যন্তই রাখছি এবং ঠিক পরের পর্বে পরের পর্বে আমি এখান থেকে আবার শুরু করব ইনকাম ডিটেলস থেকে এবং প্রত্যেকটা বিষয় আমি এখানে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে আলোচনা করব আপনারা আমার সাথেই থাকবেন সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন দেখা হবে আগামী ভিডিওতে আগামী পর্বতে ঠিক এখান থেকে আবার নতুন করে শুরু করব আল্লাহ হাফেজ